കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വീണ്ടും വന്ദനം എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ് ജി ടു ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ നിരാത്ര കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാകുന്ന ക്ഷുദ്രം മന്ത്രവാദം പ്രശ്നം എന്നീ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു ആത്മപ്രേരണ ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാപ്രേരണയല്ല ദൈവവചനത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ അലതല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പസ്ഥലനായ പൗലോസ് ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ അന്ത്യോക്കിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭരണവാസ നീഗറ എന്നിവരുള്ള സിമോൻ കുറേനക്കാരനായ ലൂക്കിയോസ് ഇടപ്രഭുവായ ഹരതാവിനോടുകൂടെ വളർന്ന മനായേൽ ഷൗൽ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും ഇപ്പം മേളിൽ കണ്ടവർ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാണ് അവരാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കർത്താവ് തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പാൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചനയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അഭിഷേകം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു തൻ്റെ പ്രഥമ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ പലരെയും സംഘടനക്കാരും മറ്റും ചെന്ന് സെൻറ്റ് ഓഫ് കൊടുത്തതല്ല കാരണം അവിടെ സെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പകരം ഞാൻ ഒരു കാര്യ സ്നേഹിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കോസ് ഒൻപതിലും പത്തിലും ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പേരെയും പിന്നെ എഴുപത് പേരെയും ഇരണ്ട് ഇരണ്ടായി പറഞ്ഞേച്ച് ദൈവപുത്രനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ ദേഹരൂപമായി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനെ കൊണ്ട് ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തും ആരും പറഞ്ഞയച്ചില്ല എങ്കിലും പ്രേരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങളെ അയക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് കുപ്രോസ് ദ്വീപിൽ പാഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ബർ യേശു എന്ന് പേരുള്ള യഹൂദനായി കള്ളപ്രവാചകനായി ഒരു ഇദ്വാനെ കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കണം ബർ എന്ന പദത്തിൽ മകൻ എന്നും യേശു എന്ന പേരിനോട് ചേർത്ത് യേശുവിൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് ഇവനെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഏ കാണുന്ന അമ്പലങ്ങളിലും കാണുന്ന ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെല്ലാം പാട്ടുപാടാൻ നടക്കുന്ന ജാതീയ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടുന്ന യേശു ദാസനെ പോലെ ഇവനും ഒരു പ്രവാചകനാണ് ബർ യേശു അവൻ യഹൂദനാണ് ജാതിയിൽ പക്ഷേ കള്ളപ്രവാചകനാണ് മാത്രമല്ല അവൻ വിദ്വാനാണ് ഏ അവനൊരു മാഗോയിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സെർഗിയോസ് പൗലോസ് എന്ന ദേശാധിപതിയോടുകൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കണ്ടോണം ഇന്നത്തെ ഉന്നതന്മാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഗവർണർ ഹൗസിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഭവനങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ അന്യായ പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് അവരെ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ ഒരു ദൈവദാസനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല അവൻ ദേശാധിപതിയോടുകൂടെയാണ് അവൻ ഭരണവാസിനെയും ശൗലിനെയും വരുത്തി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആരെ ആരെ സെർഗിയോസ് പൗലോസ് എന്ന ദേശാധിപതി എന്നാൽ എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ അവന്റെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടു ബെറിയേശു എലിമാസ് ഇതാകുന്നു അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം അവനോട് എതിർത്തു നിന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ വന്നവനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന ധാരാളം പട്ടക്കാരും മേൽപ്പട്ടക്കാരും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഗോളത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കുപ്പായധാരികൾ പലവിധ വർണ്ണങ്ങളുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ തെരിച്ചു മത്തങ്ങ തൊപ്പിയും പലവിധമായ വടികളും ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ഗോളത്തിലെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വിപരീതം മറ്റ് ജാതീയ മാർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്വാൻമാരാണ് അവരെയാണ് എലിമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും എലിമാസന്മാർ ഒരുപാട് ആത്മീയ ഗോളത്തിലുണ്ട് പൗലോസിനോടും ഭരണവാസിനോടും കൂടെ പോയവരോട് എതിർത്തു നിന്നു നോക്കുക ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തകർത്തു കളയുവാൻ തടുത്തു കളയുവാൻ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസെന്നും പേരുള്ള 
ശവിൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനായി അവനെ ഉറ്റു നോക്കി ഒരു നോട്ടം മതി എന്നെ ഹേ സകല കപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ അപ്പൊ ഇവന്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശൗലെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് പൗലെന്ന് പേര് കിട്ടിയ ദൈവദാസൻ വിവേചിക്കുകയാണ് എന്ത് സകല കപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ പിശാചിന്റെ മകനെ സർവനീതിയുടെയും ശത്രുവേ കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറിച്ചു കളയുന്നത് നീ മതിയാക്കിയില്ലയോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈ നിന്റെ മേൽ വരും നീ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനാകും എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ അവിടെ വെളിച്ചം വീശിയില്ല എലിമാസ എലിമാസ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്റെ അനുഭവത്തോടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീ സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കും ഉടനെ ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ടും അവന്റെ മേൽ വീണു കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞു അവൻ തപ്പി നടന്നു ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ പൗലൂസിന്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അല്പം കൂടെ പിന്നിലേക്ക് കടത്തി ചിന്തിക്കാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന് ആധാരമായി തെളിവുകളായി ഇവിടെ വെക്കുന്നു ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട യൗവനക്കാരായ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിത്ത പ്രഭാപൂരിതരായ യൗവനക്കാർ അവരെ കൊണ്ടിവിടെ അവരുടെ വിദ്യ അവരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഷണ്ണന്മാരിൽ പ്രധാനി അശ്പരാസിനോട് ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ രാജസന്തതിയിൽ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ കുലീനന്മാരായിരിക്കണം അംഗഹീനമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം സുന്ദരന്മാരായിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ സകല ജ്ഞാനത്തിലും നിപുണന്മാരും ആയി സമർത്ഥന്മാരും വിദ്യാപരിജ്ഞാനികളും രാജസനിൽ പരിചരിപ്പാൻ യോഗ്യരുമായ ചില ബാലന്മാരെ വരുത്തുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ നാല് പേരുടെ പേരിവിടെ പ്രസ്തവ്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയിൽ ഹനനയാവ് മിസായിൽ അസറിയവ് അസറിയാവ് എന്നീ യഹൂദാപുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് അശ്വനാസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് അവരോട് ജ്ഞാനവിവേക സംബന്ധമായി ചോദിച്ചതിലൊക്കെയും അവർ തൻ്റെ രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള സകല മന്ത്രവാദികളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാരെന്ന് കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയലോ കോരേശ് രാജാവിൻ്റെ ഒന്നാം ആണ്ട് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ എഴുപത് വർഷം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനവും കോരേശു ഭരിച്ച വർഷവും ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അധികം എഴുപത്തിരണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഗണിച്ചു കൊള്ളുക അവരെ എന്ത് ചെയ്തു രാജാവിൻ്റെ വിരുന്നു കൊണ്ടും രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും അവിടുത്തെ സകലവിധമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ പഠിപ്പിപ്പാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദാനിയലും ശദ്രക്കും മേശക്കവും അവേദനകവും വേർപെട്ടവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു അപ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ കാലത്ത് ബാബിലോണിലെ മന്ത്രവാദികൾ ആഭിചാരകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയൽ അവരിൽ എല്ലാവരും പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാരായി രണ്ടാമധ്യായം നീ വിശിഷ്ടത വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടേ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നല്ലേ ദൈവവചനത്തിൽ ഷമൂലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് രാജാവിൻ്റെ വീഞ്ഞുകൊണ്ടും രാജാവിൻ്റെ മേശയിലെ വിശിഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും തങ്ങളെ തന്നെ വഷളാക്കാതിരുന്ന ഈ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവത്തെ മാനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് അവരെ മാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവം രാജാവിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബിലോണിൽ ചെന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ നെബുക്കനേസർ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു ചരിത്രം നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഉറക്കമില്ലാതായി രാജാവിനോട് സ്വപ്നം അറിയിപ്പാൻ മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരകന്മാരെയും ദേശത്തുള്ള ക്ഷുദ്രക്കാരെയും കൽതേരെയും വിളിപ്പിപ്പാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച് ഈ നാലുകൂട്ടം ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ തുനിയുന്നില്ല രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുക
അതിന് കലരിയ റാരാമിയ ഭാഷയിൽ ഡാനിയൽ അവനുണ്ട് മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് ദീർഘായുസുള്ളവനായിരിക്കട്ടെ സ്വപ്ന മടിയങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം രാജാവ് കൽത്തേരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിധി കൽപ്പിച്ചു പോയി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കായികയാൽ നിങ്ങളെ കഷണം കഷ്ണമായി ശകലിക്കുകയും ഓസ്റ്റർസൈസ് ചെയ്യും സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനവും പ്രതിഫലവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നമറിയിപ്പീൻ അവർ ആകെ കൂടെ കുഴഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല രാജാവ് അങ്ങരക്ഷകന്മാരോട് ഇവരെ കൊന്നുകളയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു അവർ വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വസിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളിലെ പത്തിരട്ടി ബുദ്ധിമാനായ ദാനിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദാനിയല് അവരോട് വിഷയങ്ങൾ തിരക്കി ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ദാനിയലും ചതുരക്കും മേശക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞങ്ങളെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം കൽദേ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഉത്തരം ബോധിപ്പിച്ചു രാജാവിൻ്റെ കാര്യം അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ദേശത്തില്ല എത്രയും മഹാനും ബലവാനുമായി ഏതൊരു രാജാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു കാലത്തും മന്ത്രവാദികളോടോ ആഭിചാരന്മാരോടോ കൽദേരോടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗോസിനോടോ ഫാർമോക്കോസിനോടോ കൽദേരോടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് ക്രോധം പൂണ്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളിയവൻ കൽപ്പന കൊടുത്തത് അവർ കൽപ്പനെ അനുസരിച്ച് അവരെ കൊന്ന് കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കുവാൻ ദാനിയലിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിൽ ചെന്നു പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങി ദാനിയൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അകത്ത് എന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് സമയം തരയണം എന്ന് താൻ രാജാവിനോട് അർത്ഥം അറിയിപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാനിയൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് താനും കൂട്ടുകാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷദ്രക്ക് മേശക്ക് അബീദിന് ഗോവ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് നാം കണ്ടു ഒന്നാമത്തെയും ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്യാവ് മിസായിൽ അസറിയാവ് എന്നിവരോടു കൂടെ ദൈവസനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിദ്വാൻമാരോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൂട്ടുകാരായ ഹനന്യാവും മിസായിലും അസറിയാവും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വന്നു രാത്രി ദർശനത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ പള്ളിയറയിലെ രഹസ്യം ഉറക്കറയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത രഹസ്യം ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദാനിയൽ തദസമയം ആ രഹസ്യം ദാനിയൽ രാത്രിയിൽ ദർശനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ദാനിയൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്നും എന്നേക്കും സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ജ്ഞാനവും ബലവും ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലോ അവൻ ആരാണ് താൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും മാറ്റുന്നവൻ രാജാക്കന്മാരെ നീക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ജ്ഞാനികൾക്ക് ജ്ഞാനവും വേകൾക്ക് ബുദ്ധിയും കൊടുക്കുന്നവൻ അഗാധവും ഗൂഢവുമായത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഇരുട്ടിൽ ഉള്ളത് അറിയുന്നവൻ വെളിച്ചം അവനോടുകൂടെ വസിക്കും ദിമോദേശൻ്റെ എന്ന ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഒത്തുവാക്യമായി പറയുന്നു നല്ലതാണ് അങ്ങനെ അവർ ദാനിയലിനെ ദൈവസന്നിൽ കൊണ്ടു രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു രാജാവിനോട് ദാനിയൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം ശ്രദ്ധിക്കുക ദാനിയൽ രാജസന്നിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഏ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയലിനോട് രാജാവ് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ദാനിയൽ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് രാജാവ് ചോദിച്ചത് ഗുപ്തകാര്യം വിദ്വാൻമാർക്കും ആഭിചാരകന്മാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രവാദികൾക്കും ശകുനവാദികൾക്കും രാജാവിനെ അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം അത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങേ അറിയിച്ചത് അവരുടെ മന്ത്രവാദ പ്രയോഗങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അശുദ്ധാത്മാവല്ല ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവൻ ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നെബുക്കതന രാജാവിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്നവും പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ചുണ്ട തിരുമനസ്സിലുണ്ടായ ദർശനവും ആ വിധ ചേർത്ത ശേപ്രൻ നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പത്തും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ആദ്യ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എൻ്റെ ആലോചന നിവർത്തിക്കപ്പെടും യശയാപ്രവൻ അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉറവിട്ട വചനം ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുക്കൽ വ്യർത്ഥമായി തിരികെ വരികയില്ല അത് അതിൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ച് തിരിവരും അതുകൊണ്ട് രാജാവെ ഇനിമേൽ സംഭവിപ്പാണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെന്നോ ഉള്ള ചിന്ത പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ച
രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന അറിയിച്ചിരിക്കും നീ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ഒരു ജാതീയ രാജാവ് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ പള്ളിമെത്തയിൽ ചെന്ന് ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അറിയിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ആലോചന ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്ന് തരുവാൻ ശക്തനാണ് അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയണം ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിലെ ദേശം മുഴുവൻ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരിൽ ഏതോ ദിവ്യത്വവും ദൈവശക്തിയും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചില അഹങ്കാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അവർ വരുമ്പോൾ തല വണങ്ങണം അവർ വരുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി നിൽക്കണം വേണ്ടി വന്നാൽ കാൽക്കൽ വീണ് കുമ്പിടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ദാനിയൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദാനിയൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കോ ജീവനോടിരിക്കുന്ന യാതൊരുത്തനേക്കാളും അധികമായ ജ്ഞാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജാവിനോട് അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിനും തിരുമനസ്സിലെ വിചാരം തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അറിയേണ്ടതിനും അത്ര ഈ രഹസ്യം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് മഹത്വം ദൈവത്തിന് രാജാവ് കൊണ്ട ദർശനമോ വലിയൊരു ബിംബം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇത് മന്ത്രവാദികൾക്കും ശകനവാദികൾക്കും ഒന്നും വെളിപ്പെടുന്ന വിഷയം അല്ല നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും രാജാവ് വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്തോത്രം നെവുക്കസ രാജാവ് സർവഭൂമിയിലും പാർക്കുന്ന സകല വംശങ്ങൾക്കും ജാതികൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതുന്നത് എന്താണ് അതിലെ പ്രധാന വിഷയം ഏഴാമത്തെ വാക്യം മന്ത്രവാദികൾക്കും ആഭിചാരിമാർക്കും കൽതയർക്കും ശകുനവാദികൾക്കും അകത്തു വന്ന് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം നേരത്തെ ഉള്ളത് കണ്ട് മറന്നുപോയതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്തോ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു രാജാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ കഠിനമായ കൽപ്പനകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനും ബലവാന്മാരുമായി യാതൊരു രാജാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ കണ്ടു മറന്നുപോയ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കണ്ടു പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലണയിൽ തല വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഭാര്യ കണ്ട സ്വപ്നം ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് കണ്ട സ്വപ്നം ഭാര്യയ്ക്കും വെളിപ്പെടുന്നില്ല അവരൊരു ശരീരമായിട്ട് പോലുമെങ്കിൽ ആഹാ അടുത്ത മന്ത്രവാദി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മന്ത്രവാദിക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ട രാജാവിൻ്റെ സ്വപ്നം വെളിപ്പെടണമെന്നോ ഇത്ര മോഷത്വം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു മറന്നു പോകാതെ അപ്പം ദൈവം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ സ്വപ്നം മറപ്പിച്ചു നാലാം അധ്യായത്തിലെ സ്വപ്നം മറക്കാതെ ഓർമ്മയിരുന്നു അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം ഇതാണ് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ അർത്ഥം അറിയിച്ചില്ല താനും ഒടുവിൽ എൻ്റെ ദേവൻ്റെ നാമ ദയപ്രകാരം ബേൽ സസർ എന്ന് പേരുള്ളവനും വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുമുള്ളവനുമായ ദാനിയേൽ എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നു അവനോട് ഞാൻ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദാനിയലിന് രാജാവ് കൊടുത്ത ഒരു പേരുണ്ട് മന്ത്രവാദി ശ്രേഷ്ഠൻ ഇന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ പ്രവചന രൂപേണ പറയുന്നവരെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലെ ജാതികൾ മന്ത്രവാദം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് അവിടെ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ സ്വപ്നം അക്ഷരീകമായി അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും കൊടുത്തു നിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന ഒരു രഹസ്യവും നിനക്ക് വിഷമമല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നോട് പറയുന്നു താഴ്ത്തു സ്വപ്നം മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അത്യുന്നതൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് ആ രാജ്യത്തെ കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യൻ അധമനായവനെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതിന് ഈ വിധി ദൂതന്മാരുടെ നിറയും നിർണയവും കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൽപ്പനയും ആകും അതുകൊണ്ട് ഈ വരുവാനുള്ള ദോഷത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഒരാലോചന പറഞ്ഞു തരാൻ രാജാവേ എന്താണെന്നറിയാമോ രാജാവേ എൻ്റെ ആലോചന തിരുമനസ്സിലേക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ നീതിയിൽ പാപങ്ങളെയും ദരിദ്രർക്ക് കൃപ കാണിക്കുന്നതിൽ അകൃത്യങ്ങളെയും മായിച്ചു കൊള്ളുക അതിനാൽ പക്ഷേ തിരുമനസ്സിലെ സുഖകാലം ദീർഘമായി നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നറിഞ്ഞു കൊള്ളുക അവൻ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശിക്
വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പിന്നെ എന്തിനു ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ ഈ ക്ഷുദ്രക്കാരെ തേടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം പുറപ്പാട് വിശ്വത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന ക്ഷുദ്രക്കാരത്തിയ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കരുത് ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ പത്ര അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ കാണരുത് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന പദത്തിന് ആഭിചാരം അതെന്താകുന്നുവെന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മത്സരം ആഭിചാരമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം മനാശയെ പോയി അഭിചാരം ചെയ്തു ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം നടത്തി എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ക്ഷുദ്രം മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന പെന്തക്കോസുകാരും അല്ലാത്തവരും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇസബേലിൻ്റെ സഭ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഇസബേലിൻ്റെ പരസംഗം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം എന്നിവ മകനാകുന്ന യോരാവും യഹൂദരാജാവും തുടർന്ന് ചെയ്തു ക്ഷുദ്രപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാ മീഖാപ്രവചനം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാഹൂമിൻ്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശേഷാൽ നാലാം വാക്യം ക്ഷുദ്രക്കാർക്കും വരുന്ന മഹാശിക്ഷ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളം കൂടെ വേഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആവർത്തി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ പെർഗമത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പെർഗമം എന്ന സ്വര സ്വൈരസഭയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന വേല എന്താണ് തിന്നുക കുടിക്കുക കളിക്കുക ഇതാണ് സൂര്യണിയായ സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ദർശനം സുവിശേഷമല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനവുമല്ല വല്ലതും തിന്നണം വല്ലതും കുടിക്കണം പിന്നെ കളിക്കണം ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള പല സഭകളിലും ജിമ്മുണ്ട് സഭാ ഹോളിൽ ഇവർ വന്ന് ഈ യൗവനക്കാരും മറ്റും വന്ന് വളരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ദീർഘശ്വാസം കൊണ്ട് വിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇരിക്കും എന്നാൽ ജിമ്മിൽ ശനിയാഴ്ച പകൽ മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കും പെർഗമത്തിൻ്റെ സ്വരണിയുടെ സഭയുടെ അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിലെ സഭകളുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും പ്രയാസം തോന്നും അതുകൊണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായവർക്കായി സ്തോത്രം സൂര്യണിയായ സഭയിൽ നടന്ന വിഷയമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒൻപതരിവുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മം എന്തെല്ലാം അധർമ്മ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരുള്ളവരുടെ അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഫീനഹാസ് എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിൽ ഒരു ഫീനഹാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫീനഹാസന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ പത്തും അഞ്ഞൂറും പേരുള്ള സഭകളിൽ ചില ഫീനഹാസന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നടന്ന വിഷയം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ ചത്തു ഒരുവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം പേര് ബാധ കൊണ്ട് മരിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പല സഭകളും നശിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അനാത്മീയ അനാചാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണത ഫലമാണ് കാരണക്കാരൻ ഒരു മോവാഭ്യ സ്ത്രീയുമായി വ്യഭിചരിച്ചു പരസംഗം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി ആത്മീയ കോളത്തിലേക്ക് വരാം വെളിപ്പാട് ദിവസം രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തുയധൈര സഭ ട്രഡീഷണൽ സഭ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാരമ്പര്യ പെന്തക്കോസ് സഭ പാരമ്പര്യ സഭ കലാ സാഹിത്യ പരിപാടികൾക്ക് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന സഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന സഭ പല പട്ടണങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലെ സഭകളിലും ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും സഭകളിൽ പി വൈ പി എ സി എ വൈ പി മുതലായ യുവാക്കന്മാരുടെ കൂടിവരകൾ വർഷം തോറും നടത്തുന്നിടത്ത് ചരൽക്കുന്നിലും മണൽക്കുന്നിലും നടത്തുന്നത് കളികളല്ലേ ഇതിൽ എവിടെ ദൈവവചനത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ അതിനുവേണ്ടി ആ അതിനുവേണ്ടി ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ ന്യായാധിപത്യം നടത്തുവാൻ പുറത്തുള്ളവരെ വിളിക്കാറില്ലേ കലാ സാഹിത്യ പരിപാടികൾ നടത്തുന്ന പെന്തക്കൂ സഭകളില്ലേ ഇതും അന്നത്തെ പാപപ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇസബേലിന്റെ ഉപദേശം പാപം പാപമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ഉപദേശം മെഗാ സഭകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു സഭയിൽ വിശേഷാൽ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ബാലിന്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് അശേരയുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാർ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്ന്
സ്തോത്രം ഇസബേലിൻ്റെ സഭ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആത്മീയ കോളത്തിൽ കാണുന്ന പലതും ഇസബേലിൻ്റെ സഭയാണ് ആളുകൾ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നടത്തുന്ന ഈ സഭയിലിൻ്റെ സഭ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ നാനൂറ്റി അൻപത് അശേരിയുടെ പ്രവാചകന്മാർ നാനൂറ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ രാവും പകലും ഇട്ട് ചവിട്ടി തിന്നുകയാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ദേശത്തുണ്ടാകുന്ന പണം ഈ സഭയിലിൻ്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന അശേര പ്രവാചകന്മാർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എത്ര കോടി പണമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ദശാംശം വാങ്ങിച്ച് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ സ്തോത്രം കഴിച്ച് വാങ്ങിച്ച് മേശയിൽ തിന്നും കുടിച്ചും കളിച്ചും കൂത്തു കഴിച്ചും നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് ബാങ്കുടുള്ളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അടൂരിലുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും ഇല്ലാതെ ഇല്ല ഇവരുള്ള ആത്മാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം പോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനെട്ടിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദസോണനുക്കളുടെ രണ്ടാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കള്ളപ്രവ മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുക ഇവരുടെ ശിക്ഷ ദസോലോനുക്കളുടെ രണ്ടാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം കൂടെ വായിച്ച് നിർത്തട്ടെ ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വാക്യം പറയാം ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മന്ത്രവാദികളുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് അവരാൽ അശുദ്ധരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ അന്വേഷിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയാകുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ മന്ത്രവാദ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രവചനം നടത്തുന്ന പല പ്രവാചകന്മാരെയും തേടി പോകുന്ന ഉന്നത ദൈവദാസന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിലുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ മുൻപാകെ ഐഫോണിൽ നോക്കിയും ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയും പ്രവചനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് തമിഴ്നാട് ലെസക്യ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെ പ്രവചിക്കണം എന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ പ്രവചനം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കൃപകളാൽ ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിക്കുന്നവനും ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവനും പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നവനും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല എന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചില പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും പരിഭവിക്കരുത് സത്യം സത്യമായി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ പോലീസും പറഞ്ഞു ഹ്യൂമനിയോസും അലക്സാണ്ടറും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കാലയളവിൽ കാണുന്ന ഹുമനിയോസന്മാരെയും അലക്സന്ദറന്മാരെയും ഒക്കെ ഞങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുക വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക സകലത്തെയും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മാത്രം മുറുക പിടിക്കുക അരുതാത്തതിനെ വലിച്ചെറിയുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദൈവമായ പിതാവ് അങ്ങയുടെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരികയും ഈ ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യമറിഞ്ഞ് സത്യത്തിന് സാക്ഷികളായി നിന്ന് സത്യമറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എല്ലാ പുകഴ്ചയും അങ്ങേക്ക് കേൾക്കുന്നവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേ